আজকে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে বিজার গেম এটা আসলে বিজার গেম আমার কাছে নামটা উচ্চারণ কেমন কেমন লাগছে কিন্তু আমি যদি আজকে এক্সপ্লেন করি এইভাবে যে আসলে আমরা আজকে কি নিয়ে বোঝাবো তাহলে এটা হচ্ছে যে আজকে আমরা বোঝাবো পেইন টুল নিয়ে পেইন টুল হচ্ছে এমন একটা টুলস যদি আমি ডিজাইনার হতে চাই বা আমরা যে কেউ যদি ডিজাইনার হতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই পেইন টুল সম্বন্ধে অনেক ধারণা থাকতে হবে কারণ পেইন টুল দিয়েই আমরা যেভাবে পেন্সিল দিয়ে যেরকম ড্রয়িং করি সেরকম কম্পিউটারেও আমাকে পেইন টুলকে ইউজ করতে হবে এইভাবে করে তো পেইন টুলের ল্যাকিংস অনেকেরই আছে দেখা যায় যে যারা অনেকেই দেখা যায় যে ঠিক মতো বোঝে না যে পেইন টুলকে কার্ভ করতে হবে কী করে মানে বাঁকাতে হবে কি করে কি কীভাবে কি করলে ঠিক হবে বা অনেকে পেইন টুলকে একটু এড়িয়েও যায় আমি মনে করি তো পেইন টুল যদি ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং হয় তাহলে আমি যে কোনো শেয়ার খুব তাড়াতাড়ি আমি খুব সুন্দরভাবে নিতে পারবো তো সেই জিনিসটাই আজকে আমি একটু এক্সপ্লেন করব দেখা যাচ্ছে যে আমরা যারা ডিজাইন করতে যাচ্ছি তাদের সবারই হয়তো বা ফটোশপ ইলিস্ট্রেটার বা অন্যান্য সফটওয়্যার নেই যেখানে আমরা পেইন টুল ইউজ করব তো তাদের জন্য আজকে এই ভিডিওটা তারা চাইলে তাদের পেইন টুলের যে প্রবলেমগুলো আছে বা মানে ডিজাইনার হওয়ার জন্য যে প্রথম স্টেপ যেটা পেইন টুল নিয়ে বুঝতে হবে সেটা আমরা আজকে সলিউশন করতে পারবো পেইন টুলের জন্য আমরা এখন পেইন টুলের প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা একটা ওয়েবসাইট যাচ্ছি যে ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে বিজি গেম আমি নিজেও ঠিক মতো ভালো উচ্চারণ করতে পারি না এটা সম্ভবত অন্য কোনো দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ তবে যাই হোক যেটাই হোক এটা খুব সুন্দর একটা ওয়েবসাইট এবং সেই ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি গেট স্টার্ট দিই এখানে লিখেছি গেম টু প্লে গেম সরি এ গেম টু হেল্প ইউ মাস্টার দ্য পেইন টুল এই গেমটা তোমাকে হেল্প করবে পেইন টুলের জন্য তো গেট স্টার্ট আমি এখানে ক্লিক করলাম করার পরে এখানে অপশন দেখতেছি কন্ট্রোল জে টিপ দিলে ক্লিক করলে কন্ট্রোল প্লাস জে ক্লিক দিলে আমরা আন্ডোতে যেতে পারবো তারপর কন্ট্রোল প্লাস জেড এ রিডু আর কন্ট্রোল প্লাস এক্স এ ক্লিয়ার স্টেজ আর হচ্ছে স্ন্যাপ টু অ্যাঙ্গেল এটা আলট্রা চেপে ক্লিক করতে হবে এবং আনলি কন্ট্রোল পয়েন্ট এটা স্ন্যাপ হচ্ছে শিফট চেপে আমাকে অ্যাঙ্গেলগুলোকে পয়েন্ট দিয়ে নিতে হবে আসলে আর এটা হচ্ছে আলনি কন্ট্রোল পয়েন্ট এখন এই জিনিসগুলো আমি একটু দেখাবো যে কিভাবে করতে হয় এখানে হচ্ছে একটা টিউটোরিয়াল দেখাচ্ছে যে এটা এখান থেকে গিয়ে এইভাবে তারপর এইভাবে তা আমিও দিই এইভাবে তারপর নেক্সট বলছে যে যখনই এখান থেকে এইভাবে যাব যেন শিফট ট্র্যাক করি যেমন এই যে স্ন্যাপ টু অ্যাঙ্গেল শিফট ক্লিক করলে আমার অ্যাঙ্গেলটা ঠিক হবে এই একটা অ্যাঙ্গেল এখানে ক্লিক করলাম এখানে শিয়ে এখানে শিয়ে এরপর বলছে যে রাউন্ড শেফ করতে হবে কি করে রাউন্ড শেফ করার জন্য সে চারটা পয়েন্ট নিয়েছে একটা আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম এতটুকু নিলাম ছেড়ে দিলাম দেন আবার সামনের দিকে নিলাম ছেড়ে দিলাম তারপর আবার সামনের দিকে নিলাম নিচের দিকে আসলাম এতটুকু যে একটুকু ওদের আছে ওই টুকুই দেখলাম কেন এখন আমি শিখতেছি আসলে এবার হচ্ছে এই যে আনলি কন্ট্রোল পয়েন্ট এখানে আমাকে এই হার্ড শেপ বানানোর জন্য যেটা করতে হবে প্রথমে এইভাবে ড্রাগ করে নিচ পর্যন্ত আসবো এবং ড্রাগ করার পর অলট্রা প্রেস করব করে ওপরের দিকে এই পয়েন্টটাকে নিয়ে নেব তাহলে এইভাবে হয়ে গেল সেম এখানে আবার ট্র্যাক করব করে এই পয়েন্টে এক দূর পর্যন্ত যাবে তারপর অলট্রা প্রাইস করব এই পয়েন্টটাকে ওপরে নিয়ে নেবে দেন এখানে সরি এরপর কার কিভাবে কারটাকে পেইন টুলে বানাবো এবার আমাকে নিজে করতে হবে তারা টিউটোরিয়াল দেবে না তো এখন আমি যাই আস্তে আস্তে করি দেখি আসলে এই মানে সফটওয়্যারটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে কারণ ভালো লাগার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলো আমরা এখানে পেইন্ট হলে সলভ করতে পারছি এবং সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে 
আমাদের টুকিটাকি প্রবলেম বা আমরা যদি চিন্তা করি আগে দেখি যে পেইন্ট টুল দিয়ে কিভাবে ঠিক করা যায় সো এটা হয়ে গেল এখানে বলেছে যে 15টার মধ্যে 15 লাইন আছে নেক্সট স্টেজে যাই এবার হচ্ছে অ্যারোপ্লেন ড্রয়িং পেইন্ট টুল করব একটা এখানে নিলাম দেন চাইলে এটাকে এই ভাবেও করা যায় তারপর আলট্রা চেপে এখানে পয়েন্টটাকে সামনে নিয়ে গেলাম এন্ড এই এখানে একটু পয়েন্ট তবে পেইন্ট টুলটা যদি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করা হয় তাহলে আমার মনে হয় যে সবারই হাত খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং এটা অনেক আছে আমি শেষ করতে পারিনি আসলে আমি যতদূর গেছি মানে প্রচন্ড মানে আমি মনে হয় সমত কয়টা বিশটা লেসনের মতো কমপ্লিট করেছি তো যারা নতুন আমি তাদেরকে সাজেস্ট করব যে আন্ডো ক্লিক করলাম যারা নতুন তাদেরকে আমি সাজেস্ট করব যে অবশ্যই এগুলা যতগুলো আছে তারা যখনই ফ্রি পাবে তারা এই জিনিসটাকে সলিউশন করে ফেলবে কারণ এটা ভালো করে যদি পেইন্ট ইউজ করতে পারে তাহলে আপনি লোগো বানাতে পারবেন বা আপনি যে কোনো শেফ ডিজাইনের চিন্তা ভাবনা করতে পারবেন তো পেইন্ট টুল অবশ্যই দরকার ব্যাকগ্রাউন্ড নিমু বলেন তারপর হচ্ছে আপনার কালার পাথ এগুলার জন্য পেইন্ট টুল আপনার অবশ্যই দরকার তো আজকে এতটুকুই তো এইভাবে নেক্সট নেক্সট করে নিজের প্র্যাকটিসটা একটু ইম্প্রুভ করে ফেলবেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে অবশ্যই আমি চাইব যারা টিউটোরিয়াল নেক্সট আমি চেষ্টা করব আসলে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু আপডেট দেওয়ার যারা এই টিউটোরিয়াল ভালো লাগছে আমি বলবো যে অবশ্যই প্র্যাকটিস আমি কন্টিনিউ করেন এবং মনে করে একটুখানি এখানে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এই লাল বাটনটা ক্লিক করবেন এবং সাথে এই যে বেল এই বেলটা দেওয়ার মানে হচ্ছে যে আমি যখনই কোন টিউটোরিয়াল দেবো সেই টিউটোরিয়ালটা আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে যখনই লঞ্চ করব তো এই হলো কাজ সেন্ড মি অল নোটিফিকেশন ফর দিস চ্যানেল ইয়াস সেভ সো এই হলো আজকের মতো টিউটোরিয়াল ভালো লাগলে অবশ্যই আমি আশা করব আপনি এই টিউটোরিয়ালে দেখার পর লাইক দেবেন এবং তারপরে হচ্ছে মন চাইলে আরেকজনকে সাজেস্ট করেন যে দেখো এটা দেখে তুমি শিখতে পারবা শেয়ার করেন যেটাকে বলা হয় শেয়ার করা তো এটা করলে হয় কি একজন মানুষ আরেকজন মানুষ মানে আমি হয়তো না শিখতে পারছি আরেকজন শেখার আগ্রহ হয়ে যাচ্ছে তো অবশ্যই শেয়ার আইডিয়াটা থাকতে হবে কারণ আমিও আপনার সাথে শেয়ার করছি ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বাই বাই আবার দেখা হবে